சரி இப்போ எகிப்தை விட்டு பெறப்படுறாங்க அநேக சொல்லுவாங்க எகிப்தை விட்டு பெறப்படுவது ஆண்டவரே சொன்னார் நீ நகையெல்லாம் வாங்கிக்கோ கேட்டு வாங்கிக்கோ பிடுங்கிட்டு வா அப்படிலாம் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படி சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியமங்கள யாத்திராக மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் ஒவ்வொரு ஸ்திரீயும் தன் தன் அயலகத்தான் இடத்திலும் தன் தன் வீட்டில் தங்குகிறவர்களிடத்திலும் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டு வாங்குங்கள் அவைகளை உங்கள் குமாரருக்கும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்கும் தருப்பித்து எகிப்தியரை கொள்ளையிடுவீர்கள் என்றார் இங்க சொல்லி இருக்குது நீங்க எகிப்திலிருந்து புறப்படும் போது வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன் உடைமைகளையும் கேட்டு வாங்குங்கள் அவைகளை உங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலே தருப்பியுங்கள் அவங்களுக்கு மேல போட்டுருங்க இருக்குது ஆங்கிலத்துல ஜுவல்ஸ் of silver and jewels of gold anal nareya per solranga pon naga vaangala thanga naga vaangala aandavare solli irukkaru ne aandavarga enna solli irukkaru na english la apdiye vaasipomna borrow pannunga nu solli irukkaru borrow panna enna seiyano thirupi kudukanuma kuduka vendama enga jewels ingra or vaarthiya pudikringa tamil la illa tamil la alaga irukku aangilathula enna panna solli irukku borrow pannu nu irukku borrow panna thirupi kudukanuma vendama அப்ப ஏன் இவங்க பாரோ பண்ணிட்டு கொடுக்கல சரி அங்க என்ன சொல்லி இருக்குது அவைகளே உங்கள் பிள்ளைகள் மேல் தருப்பீங்கள் எகிப்தியரை கொள்ளையிடுங்கள் அப்படியானால் இன்றைக்குள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய விளக்கத்தின்படி நகை வாங்கலாம் மற்றவர்களை சத்தமா சொல்லுங்க கொள்ளை அடிக்கலாம் அதனால தான் ரெண்டையுமே செய்யறாங்க நகையும் வாங்கிக்கிறாங்க ஏமாந்தவங்களை கொள்ளையும் அடிக்கிறாங்க வசனம் எடுத்து கொடுத்தா பிள்ளைங்க நிறைய இப்போ நான் போக முன்னால என்ன அடிப்பீங்க ஏன்னா முதல்ல நான் பயப்படல மேத்தி சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கோம் இது ஹார்ட் டாபிக் போல மத்தியில் ஐந்தாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் ஏசு சொல்லுவார் ரெண்டு எஜமான கூலியம் செய்யக்கூடாதுன்ட்டுலாம் அப்போ அந்த பரிசையரை பற்றி சொல்லும்போது பொருளாசையில் பழகியவர்கள் பொருளாசையுடைய இந்த பரிசுத்தவான்கள் தங்களை மற்றவர்களுக்கு நீதிமான்களாய் காண்பிக்கிறார்கள் இருக்கு அப்போ பொருளாசையில பழகிட்டா ஒரு நீதிமான் வேஷம் போட்டுத்தான் ஆகணும் அப்பதான் கொள்ளையடிக்க முடியும் ஏன்னா பொருளாசையில பழகிட்டு எனக்கு பொருள் வேணும் நான் ரவுடி மாதிரி கொள்ளையடிக்க போனா பிடிச்சி கொடுத்துருவோம் உள்ள நான் பிக் பாக்கெட் அடிச்சேன்னா பிடிச்சி கொடுத்துருவான் ஏசு உன்னை நேசிக்கிறார் நான் ஜெபிச்சா பிசாசு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பான் அப்ப நான் பொருளாசையில் பழகின பிறகு நீதிமான்களை போலத்தான் காட்டியாக வேண்டும் அப்பந்தான் நான் பொருள் சேர்க்க முடியும் பணம் சேர்க்க முடியும் இவங்க வசனத்தை கரெக்டா சொல்றாங்க எகிப்தில் இருந்து வரும்போது நகை வாங்கி கொள்ளலாம் கடன் வாங்கி திருப்பி கொடுக்காமல் இருக்கலாம் கொள்ளை அடிக்கலாம் மூணையும் சரியா செய்யறாங்க இப்போ உள்ளவங்க கடன் வாங்குறாங்க திருப்பி கொடுக்க மாட்டேங்க நகை வாங்கறாங்க மற்றவங்களை என்ன செய்யறாங்க கொள்ளை அடிக்கிறாங்க எல்லாம் எங்க இருக்கு பைபிள் தானே இருக்கு நம்ம ஆட்கள் வேதத்தின்படி நடக்கிறதுல கில்லாடிகள் உங்க ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்க பைபிள் சொல்லி இருக்குன்னு பார்வை பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுக்காம இருக்காதீங்க ஒருத்தர் ஒரு சபையில் உதவி ஊழியராக இருந்தாரா ஆங்கிலத்தில் சரியாக வரும் அப்புறம் அந்த ஊழியக்கார் காலத்துக்கு அப்புறம் இவருக்கு எல்லாரும் நீ பாஸ்டாக பாஸ்டாக இருந்தால் இவருக்கு ஒரே ஆசை ஆனால் பாஸ்டர் போல் இவர் படித்தவர் இல்லை அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணும்போது ஒரு வசனம் வந்துச்சான் 
அந்த வசனம் வந்த உடனே கடகடன் ஓடி போய் காசு கொடுத்து நூறுரூவா இரநூறுவா கொடுத்து ஒரு டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கிட்டாரு என்னையா காசு கொடுத்து நீ இப்படி டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு சொன்ன பைபிள் இருக்கு எங்க பைபிள் இருக்கு அப்படின்னா பைபிள் இருக்குது ஹீ த டிசைவ் தி ஆபீஸ் ஆஃப் பிஷப் பர்ச்சேஸ் அஸ் அ குட் டிகிரி கண்காணிப்பை விரும்புகிற நல்ல டிகிரிய விலை கொடுத்து வாங்கலான்னு பைபிள் இருக்கு பைபிள் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் சொன்னாரா பைபிள்ல சாராயம் காய்ச்சலான்னு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா பைபிள்ல சாராயம் காய்ச்சலான்னு இருக்கு தெரியுமா எங்கெங்க இருக்கு என்ன எங்க இருக்கா பக்கத்துக்கு பக்கம் இருக்கு எங்க பக்கத்துக்கு பக்கம் இருக்குன்னா பாரு திரும்பி பாரு ஹீ ப்ரூஸ் அவன் காய்ச்சிறான் ஹீ ப்ரூஸ் இருக்குல்ல எப்படியே இருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஹீ ப்ரூஸ் அவன் தான் காய்ச்சிறான் யார் பைபிள் இருக்கு அவன் காய்ச்சிறான் அப்புறம் என்ன காய்ச்சிறது இல்லை தப்பு இப்படிலாம் பைபிள் இருக்குன்னு சொல்லி செஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் பைபிளில் ஜுவல்ஸ் இருக்கு தான் எகிப்தியர்கிட்ட இருந்து வரும்போது ஆண்டவர் வாங்கிட்டு வர சொன்னார் பாரோ பண்ண சொன்னார் திருப்பி கொடுக்கறது இல்லை வாங்கிட்டு வர சொன்னார் வாங்கிக்கிறாங்க எகிப்தியரை கொள்ளையிட சொன்னாங்க நல்லா கொள்ளையடிக்கிறாங்க கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பாராக பத்தாம் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க இப்பொழுது ஒவ்வொருவனும் அவனவன் அயலாடத்திலும் ஒவ்வொருத்தையும் அவனவன் அயலாடத்திலும் வெள்ளியும் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் கேட்கும்படி ஜனங்களுக்கு சொல் என்றார் அப்படியே கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சு பன்னிரண்டாமதிகாரம்ப்பத்தி <laughs> பயங்காட்டுறவங்க <laughs> மூல பாஷையில் உள்ள சொல் கெலி எபிரே சொல் கே இ எல்எல்ஒய் கெலி ஜொல் என்ற இடத்துல உள்ள சொல் கெலி ஸ்ட்ராங்ஸ் டிக்ஷனரியில் நீங்கள் எல்லாமே படித்தவர்கள் நான் சொல்லுகிறதே வெரிஃபை பண்ண வா வாய்ப்புடையவர்கள் கெலி என்ற சொல் சம்திங் ப்ரிப்பேர் எனி அப்பேரச்சஸ் எனி இம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரெஸ் பெஸ்ஸல் ஆர் வெப்பன் நகை இந்த வார்த்தையே இல்லை அவங்க வாங்கினதெல்லாம் ஒருவேளை சில தட்டுமுட்டு ஜாமான்கள் பாத்திரங்கள் ஆயுதங்கள் அந்த கெலி என்ற சொல்லுக்கு நகை என்றே கிடையாது ஆங்கில வேதாகமத்தில் அநேக இடங்களில் ஆர்டிக்கல்ஸ் என்று மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்கள் வெசல்ஸ் என்று மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க மற்றதுக்கெலாம் என்ஐவியில் சொல்லியிருக்கு இதில் சொல்லியிருக்கு அதில் சொல்லியிருக்குங்கிறீங்களே இதில் என்ன சொல்லியிருக்குது ஜுவல் அப்படின்னா உடைமைகள் அது ஆபரணங்கள் அல்ல அந்த பாரோ என்ற சொல் வந்து டிமாண்ட் மொழிபெயர்த்தவங்க எப்படி ஒரு அடிமை டிமாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த பாரோ என்ற சொல்லுக்கு வந்து டிமாண்ட் இல்லை லேட் சார்ஜ் எனக்கு இவ்வளோ காசு கொடு ஆட்டோக்காரன் கேட்குறான்ல சார்ஜ் கொடு லேட் சார்ஜ் பிரியமானவர்களே இப்போ ஏன் ஆண்டவர் எகிப்த விட்டு வரும்போது இந்த அவர்களை கொள்ளையிட சொன்னார் மூல பாஷையில் கொள்ளையிடுதல் என்று சொன்னார் இல்லாவிட்ட புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலையும் கூட இட் இஸ் இவர் ரைட் ஏசு தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பது அவருடைய பிரிவிலேஜ் இட் இஸ் இஸ் ரைட் அப்ப கொள்ளையிடுகிறது என்று சொல்லுகிறது கிளேமிங் யுவர் ரைட் அப்ப எகிப்தியரை கொள்ளையிடுங்கள் என்று சொன்ன என்ன சொல்லுங்க நீங்க சொன்னால் ஆழத்தை சொல்லித்தர எல்லா கவனிங்க இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்க சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்க அனைவருக்கு தெரியலாம் ஒரு அடிமையை 
அவன்கிட்ட பிடுங்கிட்டு வர்றது அன்றைக்குள்ள சட்டத்தின்படி குற்றம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிமையா இருக்கிறார்கள் அது எகிப்தியருக்கு சொந்தமான பொருள் தேவன் எகிப்தியருக்கு சொந்தமானதை திருடுவார் பிடுங்குவார் என்று சொன்னால் அது குற்றம் இட் இஸ் கிரைம் அப்ப எகிப்தியர்கள் மன்னிக்கவும் இஸ்ரேவேலர்கள் எகிப்தில் இருந்து அடிமைகளாக அல்ல வேலைக்காரராக வெளியே வருகிறார்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் அவர்கள் வேலை செய்ததற்கு அவர்களுக்கு நியாயமாய் கிடைக்க வேண்டிய கூலி கிடைக்க வேண்டும் உன் கூலியை வாங்கிட்டு வெளியே வா கூலியை வாங்கினால் அவர்கள் அடிமை கிடையாது அவர்கள் சுயாதீனர்கள் அவர்கள் டிமாண்ட் பண்ணி வாங்கினது அவருடைய பிரிவிலேஜ் அதனால்தான் எகிப்தை கொள்ளையிடுன்னு சொன்னாரு எகிப்தில் இருந்து அவருடைய பிரிவிலேஜை கிளைம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு இது நான் இட்டு கட்டி சொல்லல அடிமை அப்படி ஆண்டவர் பிடுங்கிட்டு போகக்கூடாது நம்ம பீல இந்த பின்னாலெல்லாம் நம்ம திறம நிருபத்திலலாம் அதை பற்றி பார்ப்போம் அதை விலைக்கு சொல்லிட்டே போனால் ஒவ்வொரு தனித்தனி டிவிஷனாக போகிறோம் அவர்களுடைய பிரிவிலேஜ் அவர்கள் வாங்கி கொண்டு வந்தது நகைகள் அல்ல அதில் நகைகளும் அடக்கம் அவர்கள் வாங்கி கொண்டு வந்த பொருட்களிலே நகைகளும் அடக்கம் நகைகளுக்கு முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வேறு சொல் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அது பேர் ஓடி ஓடிஐஒய் அதனுடைய பேர் ஓடி ஓடி ஐஒய் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் யாராவது அவங்க எழுத்து தொட்டு வரும்போது நகை வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்றல்ல அதில் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவீங்க அவர்கள் மேல் தருப்பிக்க கடவர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் மேல் தருப்பிக்க கடவர்கள் டு புட் ஆன் தன் அதுக்கு ஸ்ட்ராங் உடைய வார்த்தை டு லே அப்பான் மேலே போடு இன்னொரு பொருள் டு கமிட் அவங்களுக்கு உரிமையாய் கொடு உன் பிள்ளைகளுக்கு அதை உரிமையாக கொடு அந்த வஸ்திரம் தான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச சம்பளம் அந்த வஸ்திரத்தை மேலே போடு நகைகளையும் போட்டிருப்பாங்க நான் நகைகளை போடலை நான் பேர சொல்கிறேன் பாத்திரத்தெல்லாம் பறிச்சு கொடுவோம் பிள்ளைக்கு நீ எல்லாத்தையும் வச்சுக்காத உன் சம்பாத்தியம் உன் பிள்ளைக்கு உரியது இன்னைக்கு அவன் சம்பாத்தி பொண்டாட்டி தர மாட்டேன் பிள்ளைக்கு தர மாட்டாங்க இன்றைக்கு உள்ள சட்டத்தின்படி நீ சம்பாதிக்கிறது உன் மனைவிக்கும் குடும்பத்துக்கும் உரியது நீ ஊதாரியா ஒருத்தர் இருந்தாலும் சொன்னால் நேரே அந்த ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து சேலரியை டைரக்டாக வாங்க முடியும் அதனால தான் அன்றைக்கே ஆண்டவர் சொன்னார் நீ சம்பாதிக்கிறத உன் பிள்ளைகளுக்கு கொடு கமிட்டு தம் அவர்களுக்கு கொடுன்னு சொன்னார் ட்ரெஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த ட்ரெஸ் பிள்ளை மேல போடு அன்னைக்கு ட்ரெஸ்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி அவங்க கொள்ளை அடித்தாங்க அவங்க உரிமையாக பெற்றுக் கொண்டாங்க உன் பிள்ளைக்கு கொடு பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே ரெண்டரை வருஷம் வனாந்தரத்தில் வர்றாங்க சுக்கோத்திலிருந்து ஏலியும் அப்படியே போய் ஓரே வந்துட்டாங்க இது வரைக்கும் அவங்க நகை போட்டதாக வேதத்தில் பார்க்கல எகத்திலிருந்து வந்தது அவங்க நகை போடலை அது உடைமைகள் பாத்திரங்கள் பஞ்ச பண்டு சட்டியெல்லாம் சில ட்ரெஸ் எல்லாம் மேலே போட்டிருந்துருப்பாங்க இந்த விக்கிரகங்கள்லாம் அவங்க கொடுத்த அந்த நகைகள்லாம் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ ஓரே மலையில் மோசே மேலே போகிறார் ஒரு நாற்பது நாள் போனவர் என்ன ஆனாருன்னு தெரியல போனவன் அப்படியே போயிட்டானேன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் ஒரு பத்து நாள் பார்க்குறாங்க வரக்கானும் பதினஞ்சு நாள் பார்க்குறாங்க வரக்கானும் இருபது நாள் பார்க்குறாங்க வரக்கானும் இந்த இருபது நாள் எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன ஆச்சோ தெரியலையே இவங்க நல்ல கவனி இன்றைக்கு நம்முடைய மனநிலையில் அவங்கள பார்க்கக்கூடாது இவங்களுக்கு ஆப்ரஹாமின் தேவனும் தெரியாது ஈசாக்கின் தேவனும் தெரியாது யாக்கோபின் தேவனும் தெரியாது மோசை வனாந்திரத்தில் சந்தித்த தேவனும் தெரியாது தே டின் நோ த காட் ஆஃப் ஏப்ரம் தே டின் நோ த காட் ஆஃப் ஐசக் தே டின் நோ த காட் ஆஃப் ஜேக்கப் தே டின் நோ த காட் ஹூ விசிட்டட் மோசஸ் இன் த வில்டர்னஸ் தே நெவர் நியூ எனி காட் அவங்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மோசை ஒரு சில அற்புதங்களை பார்த்துருக்கிறாங்க இப்போ தே டின்ட் ஹாவ் அ காட் வித் ஏ ஃபியர் ஸ்டார்டட் கிரிப்பிங் 
இப்போ வனாந்தரத்தில் சுற்றி பார்க்குற இடமெல்லாம் வெறும் மணல் ஒரு வீடு கிடையாது ஒரு மரம் கிடையாது ஒரு நதி கிடையாது அவங்க எகிப்தில் நல்ல செழிப்பை பார்த்தார்கள் ஈஜிப்ட் வாஸ் அ வெரி ப்ராஸ்பரஸ் பிளேஸ் செழிப்பான இடம் எகிப்தில் செழிப்பை பார்த்தார்கள் இன்னைக்கு பார்க்கறதெல்லாம் வெறும் வண்ணாந்திரம் இந்த மோசை நம்மை நடத்தி கொண்டு வந்த இந்த தேவன் இப்படி வண்ணாந்திரத்தில் விட்டுட்டாரு இப்ப உங்களுக்கு எந்த தேவன் வேணும் செழிப்பை தர தேவன் வேணுமா இல்ல வண்ணாந்திரத்தில் காணாம இருக்கிற தேவன் வேணுமா அடிமையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நைல் நதி கோஷன் செழிப்பான தேசம் ஏதோ அடிமையா இருந்தாலும் கூழ் கிடைச்சது கஞ்சி கிடைச்சது இல்ல அந்த எஜமா மிச்சம் போட்ட பிரியாணி கிடைச்சது ஏதோ அவன் குடிச்சிட்டு மீதி வச்ச அந்த சாராயம் கிடைச்சது இல்லைன்னா அந்த மதுபானம் கிடைச்சது இன்னைக்கு சுத்தி பார்க்கறதெல்லாம் மணல் மீன் இல்ல எகிப்து மீனுக்கு பெயர் போன இடம் மீன் இல்ல தண்ணி இல்ல கோதுமை இல்ல வார்கோதுமை இல்ல திராட்சரசம் இல்ல அத்திப்பழம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல எப்படி அந்த தேவனை நான் நம்புறது இந்த எகிப்தியர்கள் ஏதோ ஒரு கண்ணு குட்டிய வணங்கினாங்க பேனை வணங்கினாங்க தவளைய வணங்கினாங்க அந்த பத்து வாதைகள் அவர்கள் வணங்கின பத்து தெய்வங்கள் பேனை வணங்கினா வண்ட வணங்கினா இன்றைக்கு வண்டெல்லாம் வணங்குறவங்க இருக்கிறாங்க தவளைய வணங்கினா கண்ணு குட்டிய வணங்கினா அவன் செழிப்பா இருக்கிறான் ஏதோ என தெரியாத ஒரு கடவுள் அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை இவர் எப்படி என்ன வழி நடத்துவார் இருக்கிற விக்கிரகத்தை எடுக்கிறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் ஏங்க ஒரு நாள் எப்பவும் நாங்க தான் சிஓன்னு சண்டை போடுற ஒருத்தர் நாங்க தான் சிஓன்னு சண்டை போடுவார் ஒரு நாள் பேர்ஸ் எடுக்கிறார் அதில் ஒரு சின்ன அட்டை அந்த அட்டையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் சிலுவை அது வச்சுக்கிட்டால் ஸ்கூட்டரில் போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆக தாயத்தை கட்டிட்டாலங்க ஐயா நீங்கள் சிலுவை வச்சுருக்கான் நான் சிலுவை ஸ்கூட்டரில் போனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகாதான் இதுக்கு சிஓனுக்கு போவே நீ சிலுவை பிளாஸ்டிக் சிலுவையை நம்புகிறவங்க நான் பயங்கரம் அப்போ ஒரு ஆபத்து வருது உடனே ஒரு சிலுவை ஒரு சில ஒரு ஏதோ ஒன்று ஏசுவா நம்புறோமோ இல்லையோ சிலுவை போட்டுருவாங்க நெத்தியில் ஏதோ பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் வியாதி வரப்படாது அந்த பழைய புத்தி போக மாட்டேங்க பார்த்தீங்களா போற வேலை இந்த சிலுவையாவது காப்பாற்றுவன் பிள்ளைய சிலுவை போட்டுறாங்கல்ல இப்ப இந்த வண்ணாந்திரத்தாவது நம்ம அந்த அந்த அவங்க நிலையில யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த வண்ணாந்திரத்தில் அவங்களுக்கு வர ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக என்ன செய்யறாங்க விக்கிரகங்களை நாடுகிறார்கள் எங்களுக்கு முன் சொல்லுகிற தேவத்தை கொண்டு வாங்க விக்கிரகத்தை எல்லாம் கொண்டு வரா இவன் அவசர அவசரமா அதை அடிச்சு கிடிச்சு கரு பிடித்து ஒரு கண்டு குட்டிய செய்தான் அவங்களுக்கு தெரிந்த தெய்வம் அதுதான் இப்ப மோச மேல இருந்து இறங்கி வர்றாரு he got shocked when moses went up to the mountain they didn't have jewels when moses was coming back they are wearing jewels historically tell me for maximum how many days they would have worn jewels egypt ude journey mulu da avanga jewels padle for a few days moses irangi vanda odane ஆரோனை பார்த்து என்ன செய்த அப்படிங்கிற நான் என்ன செஞ்சேன் உனக்கு தெரியும் இந்த ஜனம் பொல்லாத ஜனம்னு எங்களை கூட்டு வந்த தெய்வம் எங்க எங்களை கூட்டு வந்த தெய்வம் நீ பேசாம மேல உட்காந்துக்கிட்ட தம்பிய பார்த்து சொல்றான் நீ சோம போறேன்னு சொல்லி பேசாம மேல உட்காந்துக்கிட்ட என்னெல்லாம் நச்சரிக்கிறாங்க நான்லாம் கிரவுண்ட்ல உள்ள ப்ராப்ளத்தை பார்க்கணும் அவன் எங்க தெய்வம் எங்க தெய்வம் எங்கிறான் நான் சொன்ன அவன் காதல இருக்கிறது கழுத்துல இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து போடுன்னு எல்லாம் அந்த நெருப்புல போட்டான் ஒரு கண்ணுக்குட்டி வந்துட்டு மிராக்கல்ல வந்த மாதிரி செஞ்சது இவன் 
அப்படித்தான் நம்ம செய்து என்ன பண்ணுறது அது செஞ்சது அவ்வளோ இவன் ஆனால் மோசையத்தை சொல்கிற நான் என்ன பண்ணேன் அவர் கண்ணுக்குட்டி வந்துட்டு பெரியமலை முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று வாசிங்க இவர்கள் என்னை நோக்கி எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணும் இந்த தமிழெல்லாம் வாஸ்தா நமக்கு புரியாது ஏ எங்களுக்கு முன்னால் பிறகு ஒரு சாமி வாணியா யாரை நம்பி நாங்கள் போகிறது எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை உண்டு பண்ணுங்கள் எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்த அந்த மோசைக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம் என்றார் என்ன நானும் தெரியல போனவன் போனான்டி நான் என்ன பண்ணுறது எங்களுக்கு முன் செல்லுகிற தெய்வங்களை உண்டு பண்ணுங்கள் அந்த மோசைக்கு என்ன ஆனதோ தெரியல அப்பொழுது நான் பொன்னுடைமை உடையவர்கள் இவர்களோ அவர்கள் அதை கழற்றி தர கடவர்கள் என்று அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் அதை அக்னியிலே போட்டேன் நான் வேற ஒன்னும் பண்ணலப்பா அது அக்னியிலே போட்டேன் அதிலிருந்து இந்த கண்டுகுட்டி வந்தது என்றார் அதனுடைய விளைவு இந்த கண்டுகுட்டி வந்தது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் சொல்றோம் நான் விக்கிரகத்தை வணங்கல நான் விக்கிரகமாக நினைக்கல நான் விக்கிரகம் நினைச்சு போடல நான் சும்மா போட்டிருக்கிறேன் அது விக்கிரகமா இருக்கு இவன் கண்ணுகுட்டி செய்யணும் நினைக்கல பிரதான ஆசாரியம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆரோன் அழைக்கப்பட்டவன் அதனால அவன் கண்ணுகுட்டி செய்யணும்னு நினைக்கல சும்மா நெருப்புல போட்டான் என்ன வந்துட்டு கண்ணுகுட்டி வந்துட்டு அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவாயா பாவம் பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இது முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய முடிவு இப்ப முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இதான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி ஒன்றாம் வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க முப்பத்தி மூன்று ஒன்று இதனுடைய கண்டினியூஷன் கண்டுகுட்டியுடைய கண்டினியூஷன் கத்தர் மோசையை நோக்கி நீயும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து நீ அழைத்து கொண்டு வந்த ஜனங்களும் இவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் சந்ததிக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆப்ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோப்புக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த பாலும் தேனு ஓடுகிற தேசத்துக்கு போங்கள் நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு உண்பாக ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப தான் கண்ணுகுட்டி கதை முடிஞ்சிருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு மோசே சரிப்பா போப்பா சரிப்பா போ போ இன்னும் சா சரி போய் தொடங்க நீயும் உன் ஜனமும் நான் வாக்கு கொடுப்பேன்னு சொன்னேன்ல போங்க நான் தேசத்துக்கு போங்க நான் ஒரு ஆளை அனுப்புகிறேன் நான் டிரைவரை அனுப்புகிறேன் அப்பா சொல்கிறாரு பிள்ளைங்களோட அவங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமாக பீச்சுக்கு போவோம் அவர் நம்ம அப்பா தானே சந்தோஷமாக இன்னைக்கு எல்லாம் எக்ஸிபிஷன் போவோம் இல்லை சந்தோஷமாக நம்ம எல்லாரும் நான் உங்களெல்லாம் ஊட்டி கூட்டு போகிறேன் ஏதோ சொல்கிறாரு அப்பா ஆனால் பிள்ளைங்கள்லாம் பெறப்படுறாங்க அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்தது அப்பாவுக்கு வேதனை தாங்க முடியாது பிள்ளைங்க செய்கிற துரோகத்தை பார்த்து அப்பாவுக்கு அப்படியே நெஞ்சு இடிச்சிருச்சு ஆனாலும் பிள்ளைங்களை நேசிக்கிறாரு பிள்ளைங்களை சொல்லி போட்டார் என்ன சொல்லி போட்டார் உங்களை பீச்சி கூட்டு போகிறேன் இல்லை உங்களை ஊட்டிக்கு கூட்டு போகிறேன் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு எல்லாம் பெறப்பட்டுட்டாங்க பே பேக்கெல்லாம் அடுக்கி வச்சாச்சு ஆனால் பிள்ளைகளுடைய துரோக செயலை பார்த்து அப்பாவுக்கு அப்படியே நெஞ்சு வேதனை தாங்க முடியலை இப்போ மனைவியை பார்த்து இல்லைன்னா மூத்த பிள்ளையை பார்த்து சொல்கிறாரு மனைவியை பார்த்து சொல்கிறேம்மா நீ பிள்ளைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு பீச்சுக்கு போ நீ பிள்ளைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஊட்டிக்கு போ நான் வரல விடுங்க நீங்கள் வரலன்னா யாருங்க வண்டி ஓட்டுறது அம்மாவுக்கு அது வரணும் இவர் வந்தால் தான் வண்டி ஓட்ட முடியும் நான் ஒரு டிரைவர் அனுப்புகிறேன் நீ போ அப்படியா சரி பழையது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு சாப்பிடுங்க நாங்கள் போயிட்டு வரோம் நீங்கள் டிரைவர் அனுப்புறீங்கல்ல போதும் நாங்கள் போயிட்டு வரோம் எப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல குடும்பம் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் கழுத்துல நீங்கள் அதை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க சரி பரவாயில்ல போங்க நான் தேசத்தை தந்துடுறேன் ஆனால் ஆனால் நான் வர மாட்டேன் நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி காணானியனையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெருசியனையும் ஏவியனையும் எபூசியனையும் துரத்தி விடுவேன் ஆனாலும் பிரதர் சிஸ்டர் அருமையான தேவனுடைய தாசனை 
உனக்கு நான் வாக்குத்தத்த மண்ணின் ஆசீர்வாதத்தை தருவேன் ஆனாலும் வழியிலே நான் உங்களை நிர்மூலம் பண்ணாதபடிக்கு நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நான் உங்கள் நடுவே செல்ல மாட்டேன் நீங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்றார் துக்கமான வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபோது துக்கமான வார்த்தைகளை ஜனங்கள் கேட்டபோது என்ன வார்த்தை துக்கமான வார்த்தை ஆண்டவர் அப்பா சொல்லிட்டாரு நான் உங்க கூட பீச்சுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு நீங்க எப்படிலாம் கீழ்படியாம பண்றீங்க நான் பீச்சுக்கு வரமாட்டேன் இப்படி நீங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நான் பீச்சுக்கு வரமாட்டேன் நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அப்பா கீழ்படிய மாட்டிருக்கீங்க அப்பா வேதனைப்படுத்துறீங்க நான் உங்களோட ஊட்டிக்கு வரல போயிட்டு வாங்க நான் காசு தரேன் இந்த காசு எடுத்துக்கோ இந்தா என்ன பத்தாயிரம் ரூபா தானே வேணும் இந்தா போ எடுத்துக்கோ டிரைவர் அனுப்புறேன் போயிட்டு வாங்க நான் வரமாட்டேன் ஏதோ அப்பா வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்பா வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களே அவங்களால தாங்கிக்க முடியல இந்த துக்கமான வார்த்தைகளை கேட்டபோது தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் அப்பாவுக்கு பிரியம் இல்லாத நான் செய்ய மாட்டேயா அப்பாவுக்கு பிரியம் இல்லாத நான் செய்ய மாட்டேன் அப்பா சரின்னு சொன்னாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்பா சரி பரவாயில்ல போன்னு சொன்னாலும் நான் போக மாட்டேன் அப்பா மன்னிச்சிருங்கப்பா உங்க மனசுக்கு பிரியம் இல்லாத நான் செய்ய மாட்டேன் மனை வந்து சொல்ற அப்பா ஏதோ நாங்கள் தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வராமல் நாங்கள் போக மாட்டோம் மோசை சொல்கிறான் நீர் வராமல் நான் போக மாட்டேன் உன் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு எங்கள் அப்பா போன்னு சொல்லிட்டார் நான் போகிறேன் எங்கள் அப்பா பணம் தந்துட்டார் நான் போகிறேன் எங்கள் அப்பா டிரைவர் அனுப்பிட்டார் போகிறேன் அப்பா அங்கே வேதனையோட நெஞ்ச பிடிச்சிட்டீங்க ஏ பார்த்தாட்டா நாங்கள்லாம் போயிட்டு வரோம் அடா பாவி அப்பாவுக்கு பிரியம் இல்லாத செய்ய மனம் எப்படி துணிந்தது அப்பா வரமாட்டேன்னு சொல்றாரு அப்பா வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும் நீ மாறமாட்டாயா இப்ப என்ன கேள்வி கேட்கறோம் ஏன் நகப்போட்டா பரலோத்துக்கு போக மாட்டேன் போவேன் அப்பாவுக்கு பிடிக்கா பிடிக்கலையா ஏன்ட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க நகப்போட்டா பரலோத்துக்கு போக மாட்டோமான்னாங்க நான் சொன்னேன் நகப்போட்டா கல்றைக்கே போக மாட்டேன்னு பெண்ணு எங்க பரலோகத்துக்கு போறது நகை போட்டு கலரைக்கே போக மாட்டேன் எப்படி வெட்டிடுவாங்க அதனால பயப்படவே பயப்படாதுங்க எப்படியும் கலட்டிடுவாங்க ஒண்ணு நீங்க கலட்டுவீங்க இல்லைன்னா வேற யாராவது கலட்டுவாங்க அதனால இதுல யாருக்கும் பிரச்சனையே இல்லை எப்படியும் போறதுக்கு முன்னால கலட்டிடுவோம் இவ கேள்வி இப்ப நம்ம கலட்டுறோமா இல்ல நம்மளை வைக்க முன்னால யாராவது கலட்டுறாங்களா ஒண்ணு இப்பவுமே சொல்லிடுறோம் இது விரல்ல இருந்து வரலன்னா வெட்டிடுவாங்க வெட்டியாவது எடுப்பாங்களே ஒளிய கேட்டா சொல்லுவாங்க இல்லைங்க எப்படியே புதைச்சிட்டா அந்த கல்ற தோட்டக்காரன் நம்ம போனவனை தோண்டி எடுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லி வெட்டியாவது எடுப்பாங்க அதனால அதெல்லாம் எதுக்குங்க அந்த பாடெல்லாம் இப்போ கேட்டாங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியாதான்னு நாங்கள் என்ன அடப்பாவி கல்லறைக்கே போக முடியாது ஏன் பரலோகத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணுறது அப்படின்னு ஏ காணா தேசத்து போக முடியுமா முடியாதா முடியும் கர்த்தர் வாக்குத்தத்து ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரா மாட்டாரா கொடுப்பார் ஆனா உன்னை மீட்டெடுத்த அவருடைய உள்ளம் உன்னோடு வனாந்தரத்தில் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் மேக ஸ்தம்பத்திலும் கடந்து வருகிறார் அவருடைய உள்ளம் கண்மலையின் தண்ணீரினால உன் தாகத்தை தீர்க்கிறாரு அவருடைய உள்ளம் வேதனைப்படுது மீட்பின் நாளுக்காக முத்திரையாய் பெற்ற பரிசுத்தாவியை வேதனைப்படுத்தி அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரம் சுதந்திரிக்க நினைக்கிற நம்முடைய ஆவியை குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லலை காணா தேசத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை ரூடியக்கார் சொன்னாராம் நான் பரலோகத்துக்கு நகையோடு என்னுடைய மனைவியை கூட்டி கொண்டு போவேன் என்று தனியாக தான் போயிருக்கார் கூட்டிட்டுலாம் போல அப்பா மாங்காய் சாப்பிட்ட பிள்ளைக்கு பல்லு கூசாது கணவன் வாங்க சாப்பிட்ட மனைவிக்கு பல்லு கூசாது யாரும் யாரும் எங்கேயும் கூட்டு போக முடியாது நமக்கு நம்ம தான் ஜவாப்தாரி ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஆள் பேப்டிசம் எடுத்தால் போதாது அவனும் பேப்டிசம் எடுக்கணும் யாரும் யாரும் எங்கேயும் கூட்டு போயிட முடியாது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் 
சத்தியம் உங்களை விடுதலைக்கும் நான்காம் வசனத்து திரும்ப வாசிங்க வார்த்தைகளை கேட்டபோது ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் ஒருவரும் தங்கள் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் முப்பதுலட்சம் <laughs> 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 முப்பது லட்சம் ஜனம் ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து முப்பது லட்சம் ஜனத்தினருடைய வேத வசனம் சரியா இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒருவரும் நகை போட்டுக் கொள்ளவில்லை இங்க அப்படிதான் இருக்கு அவர்களில் ஒருவரும் ஆபரணங்களை போட்டுக் கொள்ளாமல் ஒருவர் முப்பது லட்சம் ஜனமும் நகையை கட்டினாங்க பார்சியல் அல்ல பைபிள் பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம குறித்து கொள்ளுங்க மூல பாஷையில இது எப்படி இருக்குன்னா அதில் இருந்து அன்றைக்கு மாத்திரம் அல்ல ஃப்ரம் அதில் இருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒருவரும் நகை போட்டு கொள்ளவில்லை வரலாற்றில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதிலிருந்து பிரமாணத்தின்படி நகை போட்டு கொள்ளவில்லை இது ஒரு நாள் கதை ஃப்ரம் ஆன்வர்ட் சில்ட்ரன் அதோட நியூ லிவிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் த டைம் தே லெஃப்ட் மவுண்ட் சினாய் தி இஸ் லைட் வேர் நோ மோர் ஜுவல்லரி த நியூ லிவிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃப்ரம் த டைம் தே லெஃப்ட் மவுண்ட் சினாய் த இஸ் லைட் ஓர் நோ மோர் ஜுவல்லரி from that time they are not wearing jewelry adathala the mind of god abdinu or subheading kuduthirukken the mind of god ivu aandavar enna sonnaru ngiradhu perisillenga bible la epdi solli irukkara ezekiel la epdi solli irukka yesaya la epdi solli irukkudhe inda kadhai la modaram pottara abraham epdi panna adala venda what is the mind of god இன்றைக்கு தேவன் சொன்னார் என்று நாம் செய்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரெண்டு உதாரணம் நான் சொல்றேன் குறிப்பா பீலையாமை பார்த்து நீ போ அப்படின்னு சொன்னது தேவன் தான் கிடையாது நீ நச்சரிச்சுக்கிட்டே நான் போலாமா போலாமா போலாமான்னா போடான்ட்டார் ஆனா நீதிமான் மறிப்பது போல நான் மறிப்பேனாக என்னுடைய முடிவு அவன் முடிவு போல இருப்பதாக என்று சொன்ன அந்த நீதிமான் அந்த பீலையாம் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களோடு கூட மறித்தான் தீர்க்கதரிசி ஞான திருஷ்டிக்காரன் கர்த்தர் விளம்பினதை கேட்டவன் அவரை முகமுகமாய் பார்த்தவன் உலக புகழ் பெற்றவன் வார்த்தைகளை வலிமை உள்ளவன் அவன் சொன்னால் நடக்கும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களோடு கூட மறித்தான் அவன் யார் யா போச்சனது ஆண்டவர் தான் போச்சனார் எனக்கு ஒரு சகோதரர் தெரியும் சத்தியத்தை பிரதர்சினதினாலே அவர்கள் சபையை விட்டு போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் கணவன் மனைவி தீர்மானிச்சிட்டாங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து போகக்கூடாதுன்னு ரெண்டு பேருக்கும் சனிக்கிழமை நைட்டு தனித்தனியாக சொப்பணும் ரெண்டு பேருக்கும் சொப்பணும் நான் திருவிருந்து கொடுக்குற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியாக ஐயோ இவ்வளோ தெளிவாக கருத்து சொல்லிட்டாங்க நம்ம பிடிக்கோ பிடிக்கலிக்கலி அங்கே தான் போகணும் 
கொஞ்ச நாள் கழிச்ச தீர்மா ஐயா இந்த இங்கே நம்ம உபதேசம் ஒத்து வர்றது நம்ம சபையை விட்டு போகணும்னு தீர்மானிச்சாங்க அன்றைக்கு சபையில் கர்த்தர் ரெண்டு பேர் இடத்துலையும் தீர்க்க தரிசனமாக பேசினார் சார் கர்த்தர் இவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறாரு சபையை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு முடிவு கட்டினாங்க மூன்றாம் முறை அவருக்கு பிடிக்கல இந்த உபதேசங்கள் சில சத்தியங்க நல்ல ஒரு மனிதர் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துக்கு ஜபத்துக்கு போனார் அந்த சகோதரி ஜபிக்கும் போது ஒரு சொற்றுடர் உபயோகிப்பார்கள் உங்கள் இருதயத்தில் இருப்பது கர்த்தரால் வந்தது அப்படின்னு இவர் ஜபத்துக்கு போய் முட்டி போட்டார் அங்கே வார்த்தை வந்தது உன் இருதயத்தில் இருப்பது கர்த்தரால் வந்தது உடனே தீர்மானிச்சார் கர்த்தர் பேசிட்டார் நான் சபையை விட்டு போகிறேன் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க அது என்ன கள்ள தீர்க்க தரிசனமா அப்படின்னு இல்லை அவர் சபையை விட்டு போகும்படியாக கர்த்தர் சொல்லிவிட்டார் ரெண்டு தரம் அவருக்கு சூப்பர் நேச்சுரல் விஷன் கொடுத்தார் மூன்றாம் தரம் அவர் போய் ஏன்னா போலாமா போலாம் போ கர்த்தர் சொல்லுகிறபடினாலே அது தெய்வ சித்தம் அல்ல கர்த்தர் பேசுகிறபடினாலே அது தெய்வ சித்தம் அல்ல அதனால தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்குது அவருடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை அறியும்படிக்கு உங்கள் மனம் நீ இடர்வதற்காக அல்ல தெளிவு வருவதற்காக சொல்லுகிறேன் நான் ஒருத்தர் சொன்னேன் என்ன சொல்லுங்க பைபிள் இருக்கு நான் சொல்றேன் குடிக்கலான்னு இருக்கா பைபிள் நான் வசனம் தாரேன் தசம பாகத்துக்கு மதுபானம் வாங்கி குடிக்கலான்னு பைபிள் இருக்குங்க பலதாரம் திருமணம் செய்யணுமா பைபிள் இருக்கு கொள்ளை அடிக்கணுமா பைபிள் இருக்கு எந்த பாவம் செய்யணும் பைபிள் இருக்கு பைபிள் இருக்குன்னு செஞ்சிடாதீங்க முடிவு பயங்கரம் முடிவு பயங்கரம் இன்னொரு உதாரணம் மோசை போய் ஆண்டவிட்டு கேட்குறான் அந்தவரே அந்த தேசத்தை வேவு பார்த்துட்டு வரும்படி நான் சிலர் அனுப்பலாமா ஆண்டவர் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு யார் யார் அனுப்பலாம்னு சொல்லி கரெக்டாக பன்னெண்டு பேர் பேரை சொன்னார் இவங்களெல்லாம் அனுப்புனார் வனாந்திரத்தில் முதல்ல விழுந்தவங்க அந்த பத்து பேர் யார் யார் அனுப்ப சொன்னால் தேவன் தான் சொன்னார் தேவன் சொல்லி இப்போ ஏன் அவங்க செத்தாங்க தேவன் தானே சொன்னார் தேவன் சொன்னார் தானே மோசே போனான் மோசையுடைய அழைப்பு அப்படிப்பட்ட அழைப்பு என்ன தெரியுமா அதுக்கு ரெண்டு அதிகாரத்துக்கு முன்னால் தேவன் மோசை கிட்ட சொல்லுவார் நீ உன்னோடு கூட இருக்கிற ஜன்னங்களும் எழுந்து அருணோன் என்ன ஆற்றை கடந்து நான் உனக்கு தருகிற தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள்னார் அவனுடைய அனாயிண்டி ஹை அனாயிண்டி தேவன் சொன்ன நீ எழுந்து அருணோன் என்ன ஆற்றை கடந்து தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள் உன் கமிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்காத போர்டு மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்காது நான் உன்னை அழைத்தேன் நான் உன்னை லீடர் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறேன் நீ அந்த ஜனத்தை கூப்பிட்டு போ இப்ப மோசிட்டு அவர்கள் சொல்றாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னால போய் பார்த்துட்டு வந்தா நல்லது தானே பாஸ்டர் ஆமா அது நல்லது தானே ஆண்டவரே இப்படி சொல்றாங்க சரிப்பா அவர் நம்மளை போலவே ஒரு அப்பாங்க ரொம்ப நேசிப்பார் ரொம்ப கோபப்படுவார் மோசை வந்து கேட்டு நான் சொன்ன இந்த பயட்டை இல்ல எழும்பி போடா கொஞ்சம் ஜனத்தை கூப்பிட்டு போடான்னு சொன்னேன் நீ வந்து கமிட்டி சொல்றாங்க என்ன சொல்ற இந்த பதில சொல்லவா நான் என்ன வச்சிருக்கேன் சரி போ அனுப்பு யாரு இவங்களெல்லாம் அனுப்பு அவன் தானே வந்து உன்ட்ட சொன்னான் அவனெல்லாம் அனுப்பு எதுக்கு சாவுறதுக்கு மற்றவருடைய இருதயத்தை கரைய பண்ணுகிறதற்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக சுதந்திரிக்க வேண்டிய தேசத்தை இன்னும் நாற்பது ஆண்டுகள் நீ சுற்றி திரிவதற்கு வனாந்திரத்தில் உன்னுடைய பிணங்கள் விழுவதற்கு அவர்களில் ஒருவராயிலும் அறிக்கும் முன்பாக தேவன் வைராக்கியம் அல்லவா ஒரே ஒன்று போய் கேட்டான் செய்யலாம செய்யின்றார் கேட்காதீங்க ஆண்டவர் சில வேலை ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் அந்த பிசாசு பிடிச்சவன் லேகியன் பிசாசு பிடிச்சவன் பிசாசு எல்லாம் கேட்குது எங்களை பண்டிகளுக்குள்ளே அனுப்பிவிடும்னு 
உடனே ஆண்டவர் ரைட் பொங்கார் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்துட்டார் இப்போ பண்டிகளுக்கெல்லாம் போய் அதெல்லாம் இவன் நல்லா புத்தி தெளிந்து வஸ்திரம் தெரித்து அவர் பாதத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் இப்போ கேட்குறான் ஆண்டு விரை அவன் பின்னால் வரட்டுங்கிறான் இல்லை வேண்டான்ட்டார் பிசாசு ஜபிச்சதுக்கு பதில் கொடுக்கார் அவன் நல்லவன் ஆகிட்டு ஜபிக்கிறான் வேண்டாம் நீ இங்கே இருங்க பண்ணிக்குள்ளே போனோம்னா சரின்ட்டார் நான் ஊழியம் செய்யவும் பின்னால் வரேன்னா வேண்டாங்க அவர் கொஞ்சம் நம்மளால் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அவருக்கு மேலே போயிடுவோமே அவர் இருனா இருப்போம் போனா போவோம் அவருடைய மைண்ட் வாட் இஸ் இஸ் மைண்ட் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கொன்று அங்கொன்றுமாக வசனத்தை எடுக்காதே இட் இஸ் நாட் தட் வி வாண்ட் வேர்ட் டு ப்ரொடெக்ட் வாட் வி வாண்ட் டு நான் செய்ய விரும்புகிறது நியாயப்படுத்துகிறதற்காக நான் வசனத்தை தேட விரும்பவில்லை என் தேவனின் நிலை விரும்புகிறதை நான் செய்ய வாஞ்சிக்கிறேன் Let me repeat it. Nan virumbukiradai saivadarkkaga, Ennudiya vaadatthai nyaya padutthudarkkaga, Nan vasanathai theda villai, Ennudiya devan in sittathai saiya vaanjikare. Karthurudaya parisutta nāmatthikke mahimiya unndāpada. Arthal in the days of judges. Nyaya adhivadikaludaya nātkadilai, Isshila velarkal nakai pottadakai illai. அவங்கெல்லாம் கிதியுடைய நாட்களில் யுத்தத்திலே மடிந்து கிடக்கும் போது இஷ்ண வேலர்களுக்கும் இஸ்ரோ வேலர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே இஷ்ண வேலர்கள் போட்டிருந்த கடுக்கன் தான் இஸ்ரோ வேலர்கள் கடுக்கன் போடவில்லை அந்த நகைகளை கொள்ளையடித்தார்கள் அது அந்த காலத்தில் அந்த யுத்த பழக்கங்களிலே ஒன்று பொன் உடைமைகளையும் வெள்ளி உடைமைகளையும் கொள்ளையடிப்பது அதுவும் தீர்த்தானதை சௌல்ய நாட்களிலே தேவன் அழிக்க சொல்லியிருந்தார் பின்னால் வருவோம் அதற்கு பின்பு சவுல் தாவீது சாலமோனுடைய நாட்கள் தி யுனைடெட் கிங்டம் சவுல் பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தார் ஏன்னா சவுல கொண்டு விட்டு அந்த அமலேக்கன் தாவித்த அந்த நியூஸை சொல்ல வரும்போது அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபாக சவுளுடைய பிரேஸ்லெட்டையும் கழட்டிட்டு வருவான் அந்த நாட்களில் வரலாற்றில் புரஜாதி ராஜாக்கள் இப்படிப்பட்ட காப்புகள் போட்டுக்கொண்டு யுத்தத்துக்கு போகிற பழக்கம் உண்டு இவன் தான் முதல் ராஜா இந்த யுத்த காலத்துக்கு முன்பாகவே அவன் சூனியக்காரர்களை தேட ஆரம்பித்து விட்டான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவன் என்று எண்ணப்பட்டவன் வேறு மனுஷனானவன் இன்றைக்கு ஒரு பயம் வரும்போது சூனியக்காரர்களை தேட ஆரம்பித்து விட்டான் சவுளுடைய நாட்களில் சரி இன்றைக்கு பராக் ஒபாமாவுடைய காலம் வரைக்கும் பிரேஸ்லட்டுடைய அடிப்படையே சூனியம் தான் நான் பராக் ஒபாமா திடீர்னு யாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கேன் இன்றைக்கு அமெரிக்கா ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கேண்டிடேட் அவர் தான் அதிகமாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு இந்த பராக் ஒபாமா ஒரு முஸ்லீம் அவருடைய முழு பெயர் பராக் ஹுசைன் ஒபாமா இந்த பராக் ஒபாமா ரெண்டு அவருடைய தகப்பனார் முகமதியர் அம்மா வந்து அமெரிக்கன் ரெண்டு வயதுலேயே அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டார் ரெண்டாவது அவருடைய மனைவி அவருடைய அம்மா திருமணம் செய்ததும் ஒரு ராடிக்கல் முஸ்லீம் ரொம்ப வைராக்கியமான ஒரு முஸ்லீம் சிறு வயதுலேருந்து அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் பின்னணியில் வளர்க்கப்பட்டார் அவர் இந்தோனேசியாவில் இருக்கும்போது சிறு பயனாக இருக்கும்போதே அவர்களுக்கு இந்த அசுத்தாவி மேலே அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு உண்டு அதனால் பராக் ஒபாமா சின்ன வயதுலேயே அனுமானை கும்பிட ஆரம்பித்தார் இந்த பராக் ஒபாமா அந்த எலெக்ஷன்ல அவர் சொல்ற என்னுடைய சக்தியே அந்த அனுமானத்தை தான் வந்துச்சு அப்படின்னு ஓப்பனாவே சொல்றாரு அவர் இந்த அனுமான் பிரேஸ்லெட் தான் எப்பவும் போட்டிருப்பார் இப்ப கயிறு கட்டுற மாதிரி காப்பு போடுற மாதிரி அதனாலதான் அதுக்கு காப்புன்னு பெயர் வந்தது பிரேஸ்லெட் என்று சொன்னா மூல பாஷையில கை விலங்கு என்று அர்த்தம் ஆங்க்லெட் என்று சொன்னா கால் விலங்கு பிரேஸ்லெட் என்றா கை விலங்கு அப்போ சூனியத்துக்கு விட்டு கொடுத்த சவுல் கையிலே பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தான் 
இதனால் சவுல் போட்டான்னு சொல்லி நம்ம பிரேஸ்லெட் போட்டுட்டு அப்புறம் சவுல் சூனியத்தில் குறி கட்டான்னு போய் நம்ம குறி கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் செத்த ஆவிகள்கிட்ட போய் தீர்க்கிருஷ்ணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் சவுலை குறித்து தாவியது ஒரு புலம்பல் பாடல் பாடும்போது இஸ்ரவேல் ஸ்திரீகளின் வஸ்திரங்களில் எல்லாம் ஆபரணங்களை போட்டான் சொல்லி பாடுறார் அதுல ரெண்டு காரியங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று கவிதைகளிலே வருகிற அநேக சொற்றுடர்கள் சில காரியங்களை மிகைப்படுத்துறது உபதேசங்கள் அல்ல சில காரியங்களை மிகைப்படுத்துகிற அப்படி நம்ம சங்கீதத்தில் நிறைய எடுக்கலாம் அவர் வானங்களை கிழித்திறங்கினா எழுத்தின்படி கிழித்திறங்க மாட்டார் அவர் அன்பை பிரவாகித்தனா ஸ்விங்னு ஒரு அம்பு விட மாட்டார் அதெல்லாம் அடையாள மொழி இதை அவன் புலம்பல் பாடுறான் புலம்பல் பாடும்போது எவ்வளவோ அடையாள மொழிகளை உபயோகிப்போம் அதனால அவன் ஒரு பெரிய டாக்டரின் சொல்லல இட் வாஸ் அமெண்டேஷன் இட் வாஸ் யூலஜி என்று சொல்லுவாங்க இட்ஸ் ஒன்லி அண்ட் யூலஜி யூலஜில் யூஸ் அ லாட் ஆஃப் ரைசஸ் இப்போ நான் முதல்ல சொன்னது போல எந்த ஒரு காரியத்தை நமக்கு சாதகமாக எடுக்கணும் வசனம் தேடக்கூடாது மேலும் வஸ்திரங்களிலே ஆபரணத்தை போட்டான் என்று சொல்லுகிறது நகை அலங்காரம் அல்ல வஸ்திரங்களில் ஆபரணம் போட்டான் அப்படின்னு சொல்றது ஏதோ ஒரு இந்த ஜிமிக்கு மிக்கி மாற்ற மாதிரி என்ன மாட்டினாங்களோ அது குறித்த விளக்கம் எதுலையுமே இல்லை பட் இட்ஸ் ஒன்லி அண்ட் யூலஜி அதுக்கு அதுக்கு முன்பாக இப்படி அவன் செய்தான் இப்படி வாங்கி கொடுத்தான் அதனுடைய பொருள் என்ன நம்ம எல்லாம் ஒரு ராஜா இல்லாம இருந்தோம் நம்ம நாட்டை ஒரு செழிப்பான நாடாக்குனா அவங்களெல்லாம் நல்லா செழிப்பாக்குனா என்று தான் அதனுடைய பொருள் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ ஒழிய அதனால அவன் வந்து நகையை அனுமதித்தான் என்று அதை நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது சவுல் பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தது அந்த நாட்களில் ராஜாக்கள் யுத்தத்துக்கு போகும்போது இப்படிப்பட்ட தாயத்துக்களை சாம்ஸை தங்களோடு கொண்டு போகிற ஒரு வழக்கம் உண்டு பிரியமானவர்களை கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போது சாலமோனுடைய காலம் வந்தது சாலமோனுடைய காலத்திலே முதல் முறையாக பிரமாணத்தை உடைத்து அந்நிய பெண்களை அவன் மனம் முடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அது அந்த நாட்களில் மற்ற ராஜாக்கள் செய்கிற வழக்கம் ஒரு ராஜா இன்னொரு ராஜாவுக்கு அடிமையானா தன்னுடைய மனைவியை இல்லாவிட்டால் தன்னுடைய மகளை அந்த ராஜாவுக்கு தாரை வார்த்து விடுவான் இப்படி எங்கெங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறானோ அந்த ராஜாக்கள் தன்னுடைய மனைவியை மகளை இவனுக்கு தாரை வார்த்தார்கள் இவனுக்கு எழுநூறு மனைவி முன்னூறு மறுமனை ஆட்டிகள் ஆயிரம் பேர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிசாஸ் ஊர்ல இருந்து வருது அந்தந்த ஊர் டெக்கரேஷன்ல வருது தலையை சிங்காரித்து கண்களுக்கு மையிட்டு முகத்துக்கு வர்ணம் பூசி எசபேல் வந்தார் இல்லையா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு குயினும் வர்றாங்க இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த குயினுக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தி வந்தவனும் அவளுக்கு ஒவ்வொரு கோயில் கட்டிடுறான் ஆயிரம் கோயில் கட்டிட்டான் பிசாசு கோயில் அந்த சாமியெல்லாம் கழுத்தில் காதில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த குயின் எல்லாம் அப்படியே வர்றா எல்லாம் சிங்காரிச்சுக்கிட்டு வர்றா ஆண்டவர் அடிக்கலை நாடு செழிக்குது வரலாற்றிலே அவன் காலத்தில் தான் செழிப்பாக இருந்தது பார்க்குறாங்க குயின் எல்லாம் அழகழகா இருக்கா ஓரே பில இருந்து இத்தனை ஆண்டுகளை அவர்கள் நகைகளை பார்க்கல இப்ப காஞ்சமாடு கம்பன் தொட்டியில விழுந்த மாதிரி இன்னைக்கு பாருங்களேன் பெந்தை கோஷ்ட குடும்பத்துல பெர்மிஷன் கிடைச்ச உடனே மற்றவர்கள் வெக்கப்படுற அளவுக்கு கழுத்து க பாரதிதாசன் நினைக்கிறதுனால தூக்கு போட்டிருப்பார் காதில் நஞ்சு இடம் ஏன்னா பணம் வந்துச்சுல்ல இங்கே ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் இதில் ஒன்றுலே ரெண்டு பிரியமானவர்களே பார்க்குறாங்க கழுத்தில் குத்தி இருக்குது காதில் குத்தி இருக்குது நாக்கில் குத்தி இருக்குது உதட்டில் குத்தி இருக்குது தொப்புள்ள குத்தி இருக்குது மார்பில் குத்தி இருக்குது கால் விரலில் போட்டுருக்குது பார்த்தா அப்படியே ராணிமார்லாம் சுற்றுறதை பார்த்த உடனே அவங்கள தேவன் அடிக்காததை பார்த்த உடனே அவங்க நல்லா இருக்கதை பார்த்த உடனே வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய ஜனங்களும் இந்த வழியாய் போக தீர்மானித்தார்கள் எழுபத்தி 
மூணாம் சங்கீதத்தில் பார்க்குறோம் துன்மார்க்கருடைய வாழ்வை பார்க்கும்போது அவர்கள் இருதை விரும்புகிறதெல்லாம் அவர்களுக்கு நடக்குது இந்த எழுபத்தி மூணாம் சங்கீதம் பாச்சரியமாக இருக்கும் துன்மார்க்குடைய வாழ்வை பார்க்குறேன் யா நரர்படும் வேதனை அவனுக்கு இல்லையே இல்லை நம்ம கால காலைதோறும் தண்டிக்கப்படுறோம் காலையில் எழும்புனாலே பிரச்சனை இந்த பக்கம் திரும்பினா பிரச்சனை அந்த பக்கம் திரும்பினா பிரச்சனை முன்ன போனா பிரச்சனை பின்ன வந்தா பிரச்சனை உட்கார்ந்தா பிரச்சனை எழும்புனா பிரச்சனை கடவுள் கடவுள்னு வெறுமனே என் கைகளை சுத்த குற்றம் இல்லாத தண்ணீரை கழுவினேன் என் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்தின எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் என்ன காலைதோறும் தண்டிக்கப்படுறேன் அந்த ரவுடிய பாரு கழுத்துல சரப்பணி அணிந்திருக்கிறான் நல்ல பெரிய முறுக்கு செயின் மாதிரி நாய் சங்கிலி மாதிரி போட்டிருக்கிறான் அவன் அப்படி வந்தாலே அவன் மனைவி ஐயாங்கிறா என்ன பார்த்து போயாங்கிறா அவனை கண்டு நடுங்குது பிள்ளைங்கெல்லாம் எஸ்பா சரி ஐயா அப்பாட்ட இப்படி பேசும் போது இப்படி பேச நம்ம பசங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் டேடி நமக்கு அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லையடா இப்படி எல்லாரும் பயப்படுறாங்க அவன் நாக்கு பூமி எங்க உலாவுகிறது ஸ்டேஷன்ல நான் சொன்னேன்னு சொல்லுடா நான் சொன்னேன்னு சொல்லு ஸ்டேஷன்ல நீ சொன்ன ஸ்டேஷன்ல பயப்படுறான் எங்க போனாலும் இவனுக்கு செல்வாக்கு இருக்குது நான் வெறுமனே கழுவுனேன் அவன் இருதயம் வாஞ்சிக்கிறதுல அவனுக்கு நடக்குது அந்த தாதா ஒரு சைக்கிள் வச்சிருந்தான் சொன்ன சார் எங்கேயாவது ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் கா ஒரு ஸ்கூட்டர் கிடைச்சா சொல்லுங்க சார் போன வருஷம் தான் என்ட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு பார்த்தா பெரிய கார்ல போறான் ஸ்கூட்டர் வாங்கணும் நினைச்சாங்க ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட தாதா பஞ்சாயத்து பண்ணா இன்னைக்கு பெரிய காரில் போறான் நான் ஊழியத்துக்கு ஒரு சைக்கிள் வச்சிருந்தேன் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டு வரையே ஒரு கார் ஒரு பைக் தரும் பைக் தரும்னு எவரையும் என் சைக்கிளே அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அவன் இருதயம் விரும்புகிறதுல அதிகமாக அவனுக்கு கிடைக்குது ஏன்னா கருத்தர் கொடுத்த ப்ராமிஸு உன் இருதயத்தின் வாஞ்சியை நிறைவேற்றும் அவனுக்கு கொடுத்துக்கிற ப்ராமிஸு உன் இருதயம் விரும்புகிறதுல அதிகமாக தருவேன் அடப்பாவுமே அவரை நம்பி எனக்கு என்ன கிடைச்சது அக்கிரமக்காரனுக்கு என்ன ப்ராமிஸ் கொடுக்கிறாரு உன் இருதயம் விரும்புகிறதிலும் அதிகமாய் தருவேன் எனக்கு என்ன சொல்றாரு இருதயத்தின் விருப்பத்தை தருவேன் ஆனா அவன் முடிவை சிந்தித்து பார்த்தேன் சருக்கலான இடங்களில் அவனை நிறுத்துகிறேன் என்னுடைய முடிவு மகிமை பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு அவ பாக்குறாங்க சாலமோனுடைய மனைவி மாற பாக்குறாங்க ராணி மாற பாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இராத அலங்காரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இராத அலங்காரம் அப்படியே உள்ள வெள்ளம் போல வந்தது சாலமோனுடைய நாட்கள்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இசுரவேல் நகையினாலே நிரம்பி விட்டது ஏசைய தீர்க்கதரிசி காலத்தில் சியோன் குமாரத்துக்கு தலையில் கழுத்தில் மூக்கில் காதில் கையில் என்னென்ன நகைலாம் உலகத்தில் உண்டோ அத்த நகையும் இசுரவேலுக்குள்ள வந்துடுச்சு ஏசாயா சொல்றாரு நீ இந்த நகையெல்லாம் போட்டுட்டு சழுக்கு பண்ணிக்கிட்டு தலையை ஆட்டிட்டு போற உன் தலையை கர்த்தர் மொட்டையா அடிப்பார் அந்த சிஎன் குமாரத்தையை பார்த்து சொல்றாங்க இப்படியெல்லாம் நீ பண்ற உன் அம்மன துளையும் வெறுங்காலுமாய் கர்த்தர் அனுப்புவார் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இசுரு வேலிலே நகை பரவி விட்டது ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் சொல்றேன் நான் முதல் செஷன் முடிக்க போறேன் பெரியமானவர்களே இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் பீப் பிக்டோரியல் பைபிள் என்சைக்ளோபீடியாவில் எஸ்கவேஷன் அதாவது ஆராய்ச்சி புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எகிப்து அசிரியா சுமாரியா போன்ற நாடுகளில் உள்ள அரண்மனைகள் எல்லாம் கூட நகைகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறித்து கொள்ளுங்க இஸ்ரவேலுடைய ஆராய்ச்சியில் சாலமன் காலத்துக்கு முன்பாக தேசத்திலே நகை பரவ ஆரம்பித்தது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்ல முடிக்கிறேன் ஏசாயா 
எசேக்கியல் எரேமியா அந்த நாட்களில் அவர்கள் தீர்க்கத்திறன் சொல்லும்போது சில ஓமைகளிலே நகைகளை உபயோகித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு ரூல் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு ஓமையிலிருந்து ஒருபோதும் டாக்டரினை உருவாக்கக்கூடாது ஃப்ரம் அ பேரபுல் ஃப்ரம் அ அனாலஜி வி ஷுட் நெவர் டேக் எ டாக்டரின் ஓமையிலிருந்து நம்ம ஒரு டாக்டரினை உண்டாக்குவோமானா நிறைய காரியங்கள் தாறுமாறா போயிடும் இப்ப உன்னத பாட்டில் அந்த மனவாளனை பற்றி சொல்லுது அந்த ராஜாவுக்கு இத்தனை மனைவிகள் இத்தனை மறுமனையாட்டிகள் இத்தனை கன்னியஸ்து கன்னியர்கள் என் புறாவோ என் உத்தமியோ நீ ஒருத்தியே ரெண்டு நாளைக்கு முன்பாக ஒரு அருமையான தேவனுடைய தாசனோடு பேசும்போது இந்த அனாலஜியை சொன்னேன் இது நம்ம எல்லாம் பிரசங்கத்தில் தேவ் இயேசுக்கும் சபைக்கும் இசிறவேலர்கள் தேவனுக்கும் இசிறவேலருக்கும் உள்ள உறவாக சொல்லுகிறார்கள் அது தேவனுக்கும் இசிறவேலருக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க இல்லை சபைக்கும் இயேசுக்கும் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ அந்த உறவை வர்ணிக்கும் போது அந்த உறவை வர்ணிப்பதற்கு பாடல்களிலேயே உன்னதமான பாட்டு சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் காட் ஆஃப் காட்ஸ் சொல்ற மாதிரி சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் பாடல்களின் பாட்டு அந்த பாடல்களின் பாட்டுல அவருக்கு இத்தனை மனைவி இத்தனை மறுமனையாட்டி இத்தனை கண்ணியர்களுக்கோ தொகை இல்லைன்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஆண்டவருக்கு அப்படி இத்தனை மனைவி இருக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு இத்தனை மறுமனையாட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு டாக்டரின் கொண்டு வந்தால் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கும் ஒரு உதாரணத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை ஓமையில் வர்ணிக்கப்பட்ட காரியங்களை உபதேசமாக ஒருபோதும் மாற்றக்கூடாது உபதேசங்கிறது வேற ஓமைகள் வேற விளக்கத்துக்காக சொல்றேன் ஒரு முறை எங்களுடைய தமிழ் வகுப்பில் தமிழ் ஆசிரியர் வருவதற்கு முன்பாக தமிழ் அணங்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் வரைஞ்சோம் அதில் நானும் உண்டு என்ன படம் வரைஞ்சோம்னு சொன்னால் ஒரு நிலா மாதிரி வட்டமாக ஒரு முகம் போட்டோம் அதில் அந்த நிலாவில் இருக்க மாதிரி அங்கங்கே புள்ளியெல்லாம் வச்சோம் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுடைய முகம் நிலா மாதிரி இருக்குது வட்டமாக அதுக்கு மேலே அவருடைய கூந்தல் மேகம் மாதிரி இருக்குது அப்படி ஒரு மேகம் த தவழ்கிற மாதிரி தலைக்கு மேலே போட்டோம் அவள் கண்கள் மீன் கண்கள் மாதிரி இருக்கு ரெண்டு மீன் படம் வரைஞ்சோம் அவள் மூக்கு கிளி மூக்கு மாதிரி இருக்கு ஒரு கிளி மூக்கு படம் வரைஞ்சோம் அவள் உதடுகள் இதழ் மாதிரி இருக்குது பூவுடைய பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சோம் இதாங்க தமிழ் அணங்குன்னு ஒரு பொ ஒரு பொம்பளை அப்படி இருந்தால் அப்படிங்க இருக்கும் மூஞ்சி சரியாக பர்ஃபெக்டாக வட்டமாக அதுக்கு மேலே மேக மாதிரி அப்படி புஷ்ஷா மொழி அவள் கண் ரெண்டு மீன் மாதிரி அவள் உதட அப்படியே பூ பெட்டல் மாதிரி ஆண்ட் அப்படி அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது இருந்து அதான் டாக்டரின் அதனால அப்படி தான் இருக்கணும் நிலா மாதிரி தான் இருக்கணும்லாம் சொல்ல முடியாது நிலா மாதிரி தான் அசிங்கமாக இருக்கும் இப்போ இயேசு அந்த கெட்டகுமாரன் கதையில் அதை பின்னால் சொல்லணும்னு நினச்சி இப்போ வந்தனால சொல்கிறேன் அந்த கதையில் சொன்னார் அந்த அப்பா மோதிரம் போட்டார் அப்பா மோதிரம் போட்டார் அந்த அப்பா மோதிரம் மாத்திரமா போட்டார் மகன் வந்த உடனே வீட்டில் விருந்து வச்சு நடனமெல்லாம் வச்சார் அந்த நாட்கள் யார் நடனம் ஆடுவா யூத பெண்கள் நடனம் ஆட மாட்டாங்க யூத பெண்கள் தென்னக கலாச்சாரம் கிழக்கத்திய கலாச்சாரம் உள்ளவர் மற்றவங்க முன்னால் முக்காடி இட்டுக் கொள்ளுகிறவர்கள் அவங்க ஒரு குரூப்பில் போய் நடனம் ஆடுகிற பெண்கள் அல்ல அவ விருந்து வீட்டில் நடனம் ஆடுறது யாருடைய கலாச்சாரம் அரேபியர்களுடைய கலாச்சாரம் ஒருவேளை அந்த வீட்டில் நடனம் ஆடினாங்க யார் நடனம் ஆடி இருப்பா விலை மாதிரிகள் நடனம் ஆடி இருப்பாங்க ஏசு அந்த கதையில் சொன்னாருங்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கும் இந்த சினிமாவில் வர மாதிரி நாலஞ்சு டான்ஸரை கூப்பிட்டு ஜம டக் டக்குன்னு கை தட்டணும் எனக்கு ஈனு அதை நடனம் ஆடணுமா அந்த கதையில் சொன்னார் நடனம் ஆடினாங்கன்னு அந்த கதையில் சொன்னார் மட்டனோட பீஃப் தான் நல்லதுன்னு அது எங்கே சொன்னார் அப்படி தான் சொன்னார் அவன் வந்து கேட்குறான் அவனுக்கு நீர் பீஃப் வச்சு கொடுத்துருக்கிறீரே மாட்டுக்கறி கொடுத்துருக்கிறீரே எனக்கு கொஞ்சமாக அதை ஆட்டுக்கறி கொடுத்தீரான்னா அவனுக்கு கொளுத்த கண்டு எடுத்து விருந்து பண்ணி நீ எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுத்தீரா அப்போ ஏசு சொல்லிட்டாரு நம்ம பீஃப் தான் சாப்பிடணும் மட்டன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே உபதேசம் கொண்டு வர முடியும் ஏசு சொல்லிட்டாரு நடனம் வைக்கணும் அதனால என்ன யாரையாவது ரெண்டு மூணு இந்த டான்ஸரை கூப்பிட்டு டான்ஸ் வச்சிடணும் நம்ம வீட்டில் 
ஒரு உதாரணத்தில் இருந்து தயவுசெய்து டாக்டரினை உருவாக்காதீங்க அது ரொம்ப தப்பு எந்த உதாரணம் தாறுமாறா போயிடும் ஒரு பிரசங்கியார் அடிச்சு பேசினாராம் நல்ல சமாரி என் தமிழன் அப்படின்னா எப்படியும் <laughs> 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 பிரியமானவர்களே இன்னொன்று குறித்து கொள்ளுங்க நம்முடைய பைபிளுக்கும் குரானுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் குரான் டிக்டேஷன் தியரி நம்முடையது இன்ஸ்பிரேஷன் தியரி தேவன் டிக்டேட் பண்ணி பரிசோதி தீர்க்கதரிசிகள் எழுதவில்லை சில இடங்களை தவிர பொதுவாக தேவனுடைய இன்ஸ்பிரேஷனை எழுதினார்கள் அன்றைக்குள்ள கால சூழ்நிலையிலே அன்றைக்குள்ள மக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அன்றைக்கு சாலமுடைய காலத்துக்கு பிறகு இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள்ல ஏசாயா ரெண்டு அதிகாரத்தில் பார்க்கணும் எல்லா நகையும் வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு மனப்பெண் நகை இல்லாம கோயிலுக்கு போ கல்யாணத்துக்கு போக மாட்டா ஒரு மனவகை நகை இல்லாம கல்யாணத்துக்கு போக மாட்டான் இதை பார்த்து அவர் எழுதுறாரு மனப்பெண் மறப்பாளா அப்படின்னா மனப்பெண் கண்டிப்பா நகை போடணும்னு அவர் சொல்லல அன்றைக்கு இருந்த கால வழக்கம் நீ விளங்கிக் கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் புதிய ஏற்பாட்டில் பவுல் எழுதுகிறார் மறித்தவர்களுக்காக நீங்கள் ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க அந்த ஞானஸ்நானத்தை தவறு என்று அவர் சுட்டி காட்டலை பவுல் எழுதிட்டார் மறித்தவங்களுக்காக ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் அதனால் எங்கள் தாத்தா செத்ததுக்கு ஒரு தடவை எங்கள் தாத்தாவுடைய தாத்தா செத்ததுக்கு ஒரு தடவை பத்து தடவை நான் எடுக்கிறேன் பைபிளில் சொல்லி இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தீர்க்க தரிசி சொன்ன ஒரு வசனத்தை வாசித்து இந்த முதல் செஷனை முடிக்கிறேன் வாசியுங்கள் எசேக்கியல் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து எசேக்கியல் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் தங்கள் வெள் தங்கள் வெள்ளியை தெருக்களில் எரிந்து விடுவார்கள் அவருடைய பொன் வேண்டா வெறுப்பாயிருக்கும் கர்த்தருடைய சினத்தின் நாளிலே அவர்கள் வெள்ளியும் அவர்கள் பொண்ணும் அவர்களை விடுவிக்க மாட்டாது அவர்கள் அதனால் தங்கள் ஆத்மாக்களை திருப்தியாக்குவதும் இல்லை தங்கள் வயல்களை நிரப்புவதும் இல்லை அவர்கள் அக்கிரமமே அவர்களுக்கு இடையில்லா இருந்தது அவருடைய சிங்காரத்தின் மகிமையை அகந்தைக்கென்று வைத்து அதில் அறுவறுக்கப்படத்தக்கதும் சீ என்று இகழப்படத்தக்கதுமான காரியங்களின் விக்கிரயங்களை உண்டு பண்ணினார்கள் பிரியமானவர்களே அது மூல பாஷையிலே மிக தெளிவாக இருக்கிறது எல்லா வச தே வில் த்ரோ தேர் சில்வர் இன் டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் தேர் கோல் வில் பி அன் அன்கிளீன் திங் தேர் சில்வர் அண்ட் கோல் வில் நாட் பி ஏபிள் டு சேவ் தம் இன் த டே ஆஃப் த லார்ட்ஸ் ராத் உங்களுடைய வெள்ளியும் பொண்ணும் கத்தருடைய கோபத்தின் நாளில் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது தே வில் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை தேர் ஹங்க இந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் உங்களுடைய பசியை ஆற்ற முடியாது ஆர் ஃபில் தேர் ஸ்டமக்ஸ் வித் இட் அதனால் அவர்கள் தங்கள் வயரை நிரப்புவதும் இல்லை இட் இஸ் மேக் தம் ஸ்டம்புள் இன் டு சின் அந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் அவர்கள் பாவத்தில் இடரும்படியாக செய்தது அது என்ன வெள்ளியும் பொண்ணும் மூல பாஷையில் தெளிவாக இருக்கிறது தேவர் ப்ரௌட் தேவர் ப்ரௌட் ஆஃப் தேர் பியூட்டிஃபுல் ஜுவல்லரி அண்ட் யூஸ்ட் இட் டு மேக் தேர் டிஸ்டபுள் ஐடல்ஸ் அண்ட் வைல் இமேஜஸ் வாட் இஸ் தேர் அந்த வெள்ளியும் பொண்ணு என்னது they are proud of their beautiful jewelry they are proud of their oh i got so much jewel so much gold so much silver job solluva na ponne nambuve lenda en devanukku na droham pannave inda ponne enna kaapaathu inda pana enna kaapaathu inda velliyum ponne enna kaapaathu இந்த ஜுவல்லரி என்னை காப்பாற்று என்று நான் நினைப்பேனே ஆனால் என் தேவனுக்கு நான் துரோகம் பண்ணுவேன் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய காரியம் என்னவென்றால் இந்த ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு அவர் அடிமையாக போனதுக்கு காரணமே அந்த பாபிலோனின் 
நகைகளை இச்சித்தார்கள் அதானே வேணும்னு அப்போ அங்கேயே போ அங்கேயே போ ஏன் தேவன் இவர்களை இந்த சிறையிருப்புக்கு அனுப்பினார் பிகாஸ் தே ஹார்ட் டிசையர்ட் இட் பிகேம் ஸ்டம்பிளிங் ஸ்டோன் ஃபாதர் அதுவே அவர்களுக்கு இடர்தலுக்கு ஏதுவாயிற்று பிரியமானவர்களே ஏதேன் தோட்டத்தில் நகை கிடையாது நோவாவுடைய காலத்துக்கு முன்பு ஏனோக்கு புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டபடி அசுத்தாவிகள் ஜனங்களுக்குள்ளே நகை செய்யும்படியாக கற்றுக் கொடுத்தார்கள் கற்றுக் கொடுத்தன அப்படிப்பட்ட பெண்களோடு பிசாசு இடைபட்டு ராட்சதர்கள் பிறந்தார்கள் நோவாவின் காலத்துக்கு பின்பு நிம்ரோத் செமிரமேஸ் மூலமாக பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற மதத்தில் நகை வந்தது அந்த விக்கிரகங்கள் மேலே அந்த நகைகளை வைத்து பூஜை செய்து சக்தி ஏற்று அதை அந்த பெண்களுக்கு சக்தி ஏறும்படியாக அனுபவி அனு அந்த பிசாசுடைய சக்தியை ஏற்றும்படியாக அவருடைய சரீரங்களிலே அவைகளை அணிந்தார்கள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருக்கும்போது நகை கிடையாது ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு நாட்களிலே நகை இருந்தது யாக்கோபு காலத்தில் நகை கலட்டினான் அதுக்கு பின்பு எகிப்தில் அவர்கள் நகை அணியவில்லை எகிப்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே வரும்போது அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டது பொன் உடைமைகள் அது அவருடைய ரைட் தே டிமாண்டட் இட் ஏனென்றால் அவர்கள் சுதந்திரவாளிகளாக வெளியே வந்தார்கள் மனாந்திரத்திலே ஒரு சில நாட்கள் மோசையை காணவில்லை என்று நகை அணிந்தார்கள் அது தேவ பயத்தினாலே ஒரு பயத்தினாலே நகை அணிந்தார் ஆனால் அது தேவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற உடனே வேத சிறை அது முதற் கொண்டு அவர்கள் நகை அணியவில்லை சவுளுடைய காலத்திலே அவன் பிரேஸ்லெட் அணிந்திருந்தான் அதுக்கு முன்பாகவே அந்நியத்துக்கு இடம் கொடுத்து கொடுத்தான் அப்படிப்பட்ட சூனிய ராஜாக்கள் யுத்தத்துக்கு போகும்போது அந்த அசுத்தாவிகள் தங்களை காக்கும்படியாக பிரேஸ்லெட் அணிவது வழக்கம் இன்றைய வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்கிறதை சுட்டி காட்டினே சாலமோன் காலத்துக்கு பின்பாக நகை பிசாசு தேவனுடைய ஜனத்தின் மத்தியிலே தாண்டவம் ஆட ஆரம்பித்தது சாலமோடைய நாட்களுக்கு பிறகு இரநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக தேவ ஜனம் நகையால் நிரம்பி விட்டார்கள் அது அவருடைய வாழ்க்கையாகவே மாறிவிட்டது இந்த நகையே அவர்கள் எழுதுதலுக்கான காரணம் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஆவியை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருப்போம் சத்தியத்தை அறிவோம் சத்திய நம்மை விடுதலையாக்கும்